Halo semuanya, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kita teruskan materi analisis arus kas operasional kita. Setelah video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang revenue, berikut revenue recognition. Nah, sekarang kita sampai ke pembahasan tentang cost ya. Dan cost recognition tentunya. Nah, di dalam cost ini sebagaimana yang kita ketahui berarti dia itu merupakan sebuah apa ya sebuah konsumsi atau sebuah proses uh, penggunaan sumber daya ya uh, sumber daya yang dikonsumsi digunakan dalam rangka apa dalam rangka untuk mengejar atau memperoleh uh, revenue atau uh, gains gitu ya nah, kemudian karena konsep uh, incurring ada konsep yang recurring ada yang non recurring ada konsep yang permanen ada uh, yang transitory itu ya yang kita bahas di video sebelumnya uh, itu juga yang kemudian berlaku di uh, konsep cost ini kalau di revenue kita tahu uh, recurringnya itu di revenue nya itu sendiri sedangkan non recurring di gains maka kalau di cost yang recurring itu uh, kita kelompokkan menjadi expense gitu ya jadi yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan semua sumber daya yang dikeluarkan gitu ya cash ada cash outflow atau prospective outflow atau juga alokasi dari outflow yang sudah lampau itu tapi kata kuncinya adalah semua digunakan dalam aktivitas operasional itu kita masukkan ke expense nah ada juga yang kita uh, masukkan dalam kelompok losses gitu ya dalam kelompok loss jadi apa yang kita masukkan di dalam kelompok loss ini ini ketika kita mengeluarkan sumber daya dan kemudian sumber daya ini digunakan uh, untuk kegiatan yang non operasional nah, ini kita masukin loss di sini misalnya apa nih uh, loss on sale of investment securities jadi kita punya marketable securities dan kemudian kita jual kita jual rugi gitu, nah itu masuk dalam loss on sale investment securities. Itu juga impairment of goodwill ya, goodwillnya kita revaluasi menjadi nilainya lebih kecil. Nah, itu kan berarti ada loss di sana ya. Dan karena tidak timbul dari aktivitas operasional, kita masukkan ke klasifikasi atau kelompok loss ini. Nah dari sini kemudian kita ke recognition nih, bagaimana kita melakukan cost recognition? Yang pertama tentu yang sudah kita pelajari di costing ya, di cost counting yaitu kita memakai direct matching. Jadi kita tandingkan uh, expense dengan uh, specific revenue. Jadi uh, ketika kita mendapatkan revenue dari penjualan produk A, nah uh, cost yang kita keluarkan untuk memproduksi produk A itu yang mana? Nah itu kemudian ditandingkan. Maka kemudian uh, kita bisa mendapatkan formula harga pokok ya COGS ditambahkan dengan uh, selling expense atau beban penjualan itu sama dengan revenue dikurangi margin atau dengan kata lain revenue dikurangi COGS dikurangi selling expense sama dengan margin gitu ya uh, direct matching yang kedua kita memakai systematic and rational allocation nah ini kita memakai itu ya amortisasi kita memakai depresiasi kalau aset tetap gitu-gitu nah ini juga yang dilakukan adalah membuat uh, costing membuat alokasi biaya dengan cara uh, ini me spread cost ya menyebar cost dari sebuah aset yang benefitnya lebih dari satu periode ke dalam masa manfaat dari aset ya selama periode yang kita uh, ukur kita ekspektasikan kita mendapatkan benefit dari aset tersebut atau dengan kata lain kita uh, mengukur atau menghitung tentang masa manfaat atau uh, masa ekonomis dari sebuah aset nah, makanya kemudian kita di sini uh, akan melihat uh, depresiasi gitu ya uh, amortisasi uh, depresiasi kalau tangible amortisasi kalau intangible tidak berwujud deplesi kalau kalau natural resources dan kemudian kalau ada asuransi segala macam yang terkait dengan apa nah, namanya aset tetap yaitu 
Terus yang terakhir kita memakai immediate recognition. Immediate recognition ini kita lakukan atau kita gunakan ketika ada expense yang sebenarnya tidak relate langsung uh, kepada specific revenue. Ya, kalau relate langsung kan kita pakai direct matching tadi. Tapi kalau ini tidak uh, tidak terkait uh, secara spesifik ke satu revenue Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana kita uh, tandingkan gitu, bagaimana kita uh, ukur. Nah, tapi kalau tidak diukur juga tidak bisa karena uh, pengeluaran expense tadi itu uh, diperlukan untuk uh, obtain good or services gitu. Uh, diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa yang memang tidak secara langsung kemudian uh, mengenerate revenue atau menghasilkan revenue. Nah, kalau ada cost yang semacam ini, gitu ya. Kalau ada biaya yang semacam ini, kita memakai immediate recognition, yaitu di recognize, di langsung diakui pada saat uh, biaya itu muncul atau biaya itu dikeluarkan, gitu. Ketika incur, gitu. misalnya apa? Misalnya administrative expense. Jadi biaya administrasi itu kan tidak terkait langsung dengan uh, proses produksi, ya. Tetapi kalau tidak dilakukan administrasi nanti e, kacau ininya e, proses penjualannya misalnya atau proses penagihan atau proses pengiriman invoice. Nah, bagaimana kemudian mengakui administrative expense ya pada saat administrative expense itu terjadi itu. Nah, demikian pembahasan kita tentang cost dan cost recognition e, kita teruskan di video berikutnya tentang um, klasifikasi dari income karena uh, revenue dikurangi cost ya apalagi kalau bukan income demikian kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komen di bawah terima kasih